ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ ആവറേജ് അതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗമല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ശരാശരി എന്നുള്ള ഭാഗമല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ക്ലാസ്സിന് അവസാനം കുറച്ച് വർക്കുകളൊക്കെ തന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആവറേജ് ശരാശരി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരാശരി ശരാശരി അതായത് ആവറേജ് അല്ലേ ശരാശരി അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആകെ അല്ലേ അതായത് ടോട്ടലിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ ആ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശരാശരി കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരാശരി സമം ആകെ ഹരിക്കണം എണ്ണം അതായത് ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഇതെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും പേന പേപ്പർ മുതലായവ നിർബന്ധമായിട്ടും കയ്യിൽ കരുതുക ഇടയിൽ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലേതുപോലെ വർക്ക് ഷീറ്റുകളും തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കണം ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പണപ്പിരിവ് നടത്തിയ ഒരു സംഗതി പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അത് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം അവൻ എത്രയാ കയറി എത്ര രൂപയാ അവൻ കളക്ട് ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവൻ കളക്ട് ചെയ്തു അല്ലേ ഇത് ടോട്ടൽ ആയിരുന്നു ആകെ സംഖ്യയായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ശരാശരി എത്ര കിട്ടി ശരാശരി എത്ര രൂപ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു ആവറേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ശരാശരി ഓർമ്മയുണ്ടോ ശരാശരി ആവറേജ് എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരുന്നു എത്ര വീടുകളാണ് അവൻ കയറി ഇറങ്ങിയത് നമ്പർ 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 ഓഫ് ഹൗസ് എണ്ണം അല്ലേ അവൻ കയറി ഇറങ്ങിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരുന്നു പത്ത് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അവൻ കളക്ട് ചെയ്തു പത്ത് വീടുകളിൽ നിന്നാണ് അവൻ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കളക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും തുല്യ സംഖ്യയല്ല കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതായ നൂറ്റി ഇരുപതായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മളോട് അവന് പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിലോ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടി പോവാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നെങ്കിലോ ഞാൻ ചില വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത ശരാശരി ആവറേജ് പൈസ ആവറേജ് സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കയറി ഇറങ്ങിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എന്നാണ് അവൻ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മളോട് അപ്പോൾ അവൻ ശരാശരി അവൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആകെ കളക്ട് ചെയ്ത ആകെ പിരിച്ചെടുത്ത സംഖ്യയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആവറേജും പറഞ്ഞു ടോട്ടലും പറഞ്ഞു അവൻ എന്തു മറച്ചു വെച്ചു നമ്പർ വീടുകളുടെ എണ്ണം അല്ലേ എണ്ണം അവൻ മറച്ചു വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആകെ സംഖ്യയും ശരാശരിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അവൻ കയറി ഇറങ്ങിയ വീടുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം രണ്ട് രീതിയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒന്നുകിൽ ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കുക ഗുണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ നൂറ്റി ഇരുപതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുക അല്ലേ അത്രയും വീടുകളൊക്കെ അവൻ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ല അപ്പം എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് നമുക്കുള്ള കാര്യം ഗുണിക്കലല്ല പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഹരിക്കലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യലാ ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്താ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കല്ലേ ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടലാണ് ശരിയല്ലേ അതായത് ആകെ ദെൻ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് ആണ് അതായത് ശരാശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എണ്ണം കിട്ടുന്നു അല്ലേ എണ്ണം അതായത് നമ്പർ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ ആകെ തുകയും ശരാശരിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക ആകെ തുകയും ശരാശരിയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടു
ദെൻ ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ പൂജ്യം രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടെ ശിഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പൂജ്യം നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറിയത് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് പത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മളവൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അവൻ പത്ത് വീടുകളല്ലേ കയറി ഇറങ്ങിയത് അതെ അപ്പം എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം എങ്ങനെയാ ശരാശരിയും ആകെ സംഖ്യയും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ശരാശരി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം പഠിച്ചത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ഇക്വേഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതാ എണ്ണം അതായത് നമ്പർ എണ്ണം സമം ആകെ ബൈ ശരാശരി എഴുതിയെടുത്തോ അല്ലെ നമ്പർ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈ ആവറേജ് ഇനി നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക പേനയും പേപ്പറും ഒക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഇതിന് ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷൻ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളും ദാ ഇനി സ്ക്രീനിലോട്ട് നോക്കുക സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എല്ലാവരും നോക്കിയേ ചോദ്യം എഴുതിയെടുക്കണം സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ചോദ്യം എന്താ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കൊറോണ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ സംഭാവന നൽകി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കൊറോണ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ സഹായം നൽകി ശരാശരി പൈസ ശരാശരി സംഖ്യ പത്ത് ആണെങ്കിൽ ശരാശരി സംഖ്യ പത്ത് ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ക്ലാസ് ഡൊണേറ്റഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ഫോർ കൊറോണ റിലീഫ് ഫണ്ട് ഇഫ് ദ ആവറേജ് റുപ്പീസ് ഈസ് ടെൻ ഇഫ് ദ ആവറേജ് ഈസ് ടെൻ റുപ്പീസ് ദൻ വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ക്ലാസ്സിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ട് ചോദ്യം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നത് ഇതാ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ രൂപയാണ് ആകെ കളക്ട് ചെയ്തത് ഇതെന്താണ് ആകെ സംഖ്യയാണ് ആകെ സംഖ്യ ടോട്ടലാണ് ടോട്ടൽ ദെൻ ശരാശരി എത്ര രൂപയാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തത് പത്ത് രൂപയല്ലേ ശരാശരി പത്ത് രൂപ ശരാശരി അല്ലേ ആവറേജ് ആവറേജ് പത്ത് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ നേരത്തെ നമ്മൾ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈ ആവറേജ് അല്ലെ എണ്ണം സമം ആകെ ബൈ ശരാശരി എത്രയാണ് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ എത്രയാ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ശരിയല്ലേ എത്രയാണ് ശരാശരി ആവറേജ് പത്ത് അപ്പം ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കൂ അപ്പം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ പത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് പത്തിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് പത്ത് മുപ്പത് ദെൻ രണ്ടിൽ നിന്നും പൂജ്യം കുറച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്നിൽ നിന്നും പൂജ്യം കുറ മൂന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മൂന്നിൽ നിന്നും മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം ദെൻ പത്ത് രണ്ടിൽ ഉൾക്കൊള്ളുമോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പൂജ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറക്കി എഴുതുന്നു ഇരുപതിൽ എത്ര പത്തുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് ശിഷ്ടം പൂജ്യം അപ്പം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇതാ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാ മുപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ പത്ത് രൂപ വീതമെടുത്താൽ ശരാശരി പത്ത് രൂപ വീതമെടുത്താൽ എത്ര രൂപ കളക്ട് ചെയ്യും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു രീതി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ പണപ്പിരിവിന് ശേഷം അയൽപക്കത്തെ കുട്ടി പത്തിരി തിന്ന കണക്ക് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ അവൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അവൻ മുപ്പത്തി ആറ് പത്തിരിയാണ് തിന്നത് അല്ലേ മുപ്പത്തി ആറ് പത്തിരി അവൻ തിന്നു എ
അല്ലേ അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നത് ഇതാ എണ്ണം തന്നു നമ്പർ തന്നു പിന്നെയോ ശരാശരിയും തന്നു ശരാശരിയും തന്നു ശരാശരി അതായത് ആവറേജും തന്നു അല്ലേ അവൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് ശരാശരി ആവറേജ് പന്ത്രണ്ട് പത്തിരി തിന്നു എങ്കിൽ അവൻ എത്ര പത്തിരി തിന്നു കാണും ഇവിടെ നമുക്ക് മിസ്സായ സാധനം നഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അറിയാത്ത സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലാണ് ടോട്ടൽ നമുക്കറിയില്ല അറിയോ ഇല്ല അപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗുണിക്കുക ഇവിടെ ഹരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല കാരണം ആകെയാണ് കാണേണ്ടത് ടോട്ടലാണ് കാണേണ്ടത് ടോട്ടൽ കാണെങ്കിൽ എന്തന്നെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഗുണിക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം ഇതാ നമ്പറിനെ ശരാശരി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു എണ്ണത്തെ ശരാശരി കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഒന്ന് ഗുണിച്ച് നോക്കുക എത്രയാണ് എണ്ണം മൂന്ന് എത്രയാണ് ശരാശരി പന്ത്രണ്ട് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് കിട്ടിയില്ലേ ശരിയല്ലേ മുപ്പത്താറ് പത്രിയല്ലേ അവൻ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് തിന്ന് തീർത്തത് അതേ അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറ്റൊരു സമവാക്യം കിട്ടും എന്താണ് ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ടോട്ടൽ സമം ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓക്കെ ശരാശരി നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ അതാ ശരാശരി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ശരാശരി അല്ല ടോട്ടൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാ ടോട്ടൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ആകെ സമം ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം ശരാശരിയെ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ക്ലിയർ അപ്പൊ ഈ ഒരു സമവാക്യം എല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തോ ഇനി ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്ക്രീനിലോട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇതാ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ചോദ്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കൂ ഇതാ ചോദ്യം വന്നു എന്താണ് ചോദ്യം ദ ആവറേജ് ഇൻകം ഓഫ് സൂരജ് ഫ്രം ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഈസ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫ്രം ഫൈവ് ഡേയ്സ് സൂരജിൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം എത്ര സൂരജിൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ശരാശരി വരുമാനം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് എത്ര ദിവസത്തെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ എങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം എത്ര ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദ്യം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എത്രയാണ് സൂരജിൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ വരുമാനമാണ് അല്ലെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം എത്രയാ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇത് ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്പറാണ് ശരിയല്ലേ എത്രയാ അഞ്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരാശരിയാണ് ശരാശരി വരുമാനം അല്ലെ ആവറേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം എത്രയാണ് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ആകെ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ശരാശരി ഇൻറ്റു എണ്ണം ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ആവറേജ് ഇൻറ്റു നമ്പർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് ഇതാ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ഇതാക്കണ് ശരാശരി ആയിരത്തി മുന്നൂറാണ് ദെൻ എത്ര ദിവസം എത്ര ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിലേക്ക് അഞ്ച് റിമൈൻഡർ വൺ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ആറ് എത്രയാണ് ആകെ വരുമാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ല ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് സൂരജിൻ്റെ അഞ്ച് ദിവസത്തെ ആകെ വരുമാനം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഈ ക്ലാസ്സിലുമായിട്ട് മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് മുമ്പാടെ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് തീരുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സമവാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശരാശരി ഈക്വൾ ടു ആകെ ഹരിക്കണം എണ്ണം ആവറേജ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച
പരീക്ഷകളിൽ നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ടാബിൾ തരും ആ ടാബിളിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ടാബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചോദിക്കാവു ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണത് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യം കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇപ്പർ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എല്ലാവരും അത് എഴുതിയെടുക്കുക രക്ഷിതാക്കൾ അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓക്കെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഇതാ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു ടേബിൾ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് ടേബിളുള്ളത് ക്ലാസ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടോട്ടൽ ബുക്സ് ആകെ പുസ്തകം ആവറേജ് ശരാശരി ഈ നാല് കോളങ്ങളല്ലേ ഉള്ളത് ആറ് എ ക്ലാസ് സിക്സ്ത് എ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത് ആകെ പുസ്തകം ടോട്ടൽ പുസ്തകം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ശരാശരി മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ശരാശരിയുടെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക കുട്ടികൾ അത് ചെയ്യുക ദെൻ ആറ് ബി സിക്സ്ത് ബിയിൽ ആകെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ പുസ്തകം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ശരാശരിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ ശരാശരി ആകെ പുസ്തകം നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ശരാശരി അഞ്ച് ആവറേജ് അഞ്ച് അതിലെന്താ മിസ്സായിട്ടുള്ളത് നമ്പറാണ് കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ഇന്ന് പഠിച്ചല്ലോ അതുപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ദൻ മൂന്നാമത്തത് ആറ് സി സിക്സ്ത് സി മുപ്പത്തി രണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ആകെ പുസ്തകം തന്നിട്ടില്ല അവിടെ ആകെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ പത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുക നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സും കൂടെ എടുത്താൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീരും കുട്ടികൾക്ക് നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതൊന്ന് നോക്കുക ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മാറി നമ്മളുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ വേഗം തുറക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തുടർന്ന് ഒരു അടുത്ത ഭാഗം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കും നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ഭാവി നേരുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു